ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இங்கிலீஷ் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் போடும்போது ஃபுல்லாகவே இங்கிலீஷ்லேயே பேசுகிறீங்க அது வந்து கிளாரிட்டி இல்லை எங்களுக்கு வந்து இன்னும் கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் தமிழில் நடத்துங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க நான் நீங்கள் அனுப்பின எல்லா மெசேஜுமே லைவ்ல இருந்து பா வாட்ச் பண்ண தான் செய்வேன் ஸோ டோன்ட் வரி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் நான் கொடுப்பேன் அதனால தான் இன்னைக்கு நானே வந்து உங்களுக்கு கிளீன் எக்ஸ்பிளனேஷனோட கொண்டு வந்திருக்கேன் நம்ம வந்து டைட்டிலோடையே பார்த்துருவோம் இனிமேல் கிராமர் பார்ட்டை ஓகேவா பொறுமையாக பார்த்தாலும் நம்ம வேகமாக பார்த்துடலாம் நான் உங்களுக்கு இந்த டைம் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா டைத்துலேயுமே உங்களுக்கு டைட்டிலோட ஷார்ட் கட்ஸு எல்லாமே நான் வந்து இங்கிலீஷில் போடுறேன் முழு விளக்கத்தோட தமிழில் போடுறேன் சரியா அதாவது ஆங்கில இலக்கணத்தை இங்கிலீஷ் கிராமரை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா உங்களுக்கு கிளீனா வந்து த்ரூ தமிழ்ல வந்து உங்களுக்கு நான் நடத்துறேன் ஓகேவா சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் உங்களுக்கு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல என்ன தெரியும்னு எனக்கு தெரியாது பட் நான் வந்து உங்களுக்கு இது வரைக்கும் தெரியாதனாலும் சரி தெரிஞ்சாலும் சரி இன்னும் கிளாரிபிகேஷனோட உங்களுக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் ஆஹ் இதை நீங்க பாக்குற மூலமா கண்டிப்பா உங்களுக்கு மூன்று அல்லது நான்கு மதிப்பெண்கள் கண்டிப்பா வந்து உண்டு ஏன்னா அந்த அளவு ஊபை பத்தி கேட்கறாங்க சோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா சோ முப்பதுக்கு முப்பது நீங்க ஆங்கிலத்துல எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தொடர்ந்து நீங்க இதே நேரத்துக்கு ஆங்கிலத்தை வந்து கத்துக்கிறதுக்கு வந்துருங்க அதாவது இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறதுக்கு வந்துருங்க சோ இது வந்து நம்மளுக்கு தேர்வுக்கு உறுதுணையா இருக்கும் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்ட் என்ன அப்படின்னா வேர்ப் ஃபர்ஸ்ட் ஓப்னா என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் வேர்ப் அப்படிங்கிறது வேர்ப் இஸ் எ வேர்ட் ஆர் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் டெல் சம்திங் அபவுட் த டைம் அண்ட் ஆக்ஷன் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்லிடுறேன் வேர்ப் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வேர்டுங்க ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு வாக்கியத்தில் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை அப்படின்னா அது இந்த வெர்பு தாங்க குறிக்குது இங்கிலீஷ் கிராமரை பொறுத்த அளவு வேர்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரோலாக வந்து இருக்கு கிராமர் ஃபீல்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வெர்பு இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு சென்டென்ஸும் என்ன பண்ணாதுன்னா முழுமை அடையாது எந்த ஒரு வாக்கியமும் என்ன பண்ணாது முழுமை அடையாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சொல்லலாம் ஐ மீ ஐ மெட் மை ஃப்ரெண்ட் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க ஐ மெட் மை ஃப்ரெண்டு ஓகேவா ஐ மெட் மை ஃப்ரெண்டு ஸோ இதில் வந்து வேர்ப் அப்படிங்கிறது மெட்டு அப்போ மெட் நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டை வந்து மீட் பண்ணேன் அப்போ இந்த வார்த்தையில் மெட்டு இல்லாமல் ஐ மை ஃப்ரெண்டுன்னு வந்தால் முழுமை அடையுமா அடையாது இல்லை ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க வித்தவுட் a verb a sentence will not complete na english layum solren tamil layum solra ena rendu perume paapinga illaya so adanal da adhe verb da na inno konja konjama ungalku pichu pichu kuduthiruken verb na enna sonne or important ana word adhe mari enna the and the வேர்டு வந்து என்னன்னா குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸாகவும் வரலாம் அது எதை சொல்லும் அப்படின்னா ஒரு டைத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உள்ள சப்ஜெக்டோட ஆக்ஷனை வந்து குறிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு சொன்னது புரிஞ்சில ஒரு வாக்கியத்தில் முக்கியமான வார்த்தை எது அப்படின்னா வேர்பு தான் வேர்பு இல்லாமல் சென்டென்ஸ் வந்து முழுமை அடையாது அப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரோல் கிராமரில் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா வெர்புக்கு தான் இருக்குது அதனால் நான் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு சாப்டராக ஃபஸ்ட்டு சாப்டராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேர்பு தான் ஓகே இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வேர்டுன்னு சொல்லிட்டேன் இது இல்லாமல் என்ன பண்ணாது எந்த ஒரு சென்டென்ஸும் முழுமை பெறாது அதுக்கு தான் நான் இதை காமிச்சேன் இது இங்கிலீஷில் இருக்கு நான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறது நான் தமிழில் உங்களுக்கு விளக்கத்தோட நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இட் பிளேஸ் ஏ எவ்ரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் கிராமர் நான் சொன்னேன் இல்லையா கிராமர் ஃபீல்டில் எல்லா இடத்துலையுமே என்ன ஆகுது ஒரு முக்கியமான ரோலாக வந்து இது ஓவ் அப்படிங்கிறது வருது இட்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் அண்ட் யூசஸ் இதுக்கு நிறையா முகங்கள் இருக்கு நிறையா பயன்கள் இருக்கு ஸோ அது எல்லாமே நம்ம பார்த்துடலாமா வேர்ப் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுல இருந்து நம்மளுக்கு நிறைய கொஸ்டின் கேட்குறாங்க சொல்ல முடியாது ஒரு பத்து கொஸ்டினாவது கேட்டாலும் கேட்டுருவாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த வேர்ப்ல வந்து ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கு இப்போ வந்து நீங்களுக்கு இது உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து பி வேர்ப் இருக்கு ஆக்சுவலரி வேர்ப் இருக்கு மாடல் வேர்ப் இருக்கு ப்ரைசல் வேர்ப் இருக்கு இன்னும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா வேர்ப்ஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ இன் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறத பார்த்தீங்கன்னா வேர்ப்ல இவ்வளோ இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்க நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க ஸோ அதோட கைன்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் 
டாபிக் உள்ளேயே வந்துடும் ஸோ அதனால பாருங்க கவனமாக கவனிச்சாலே நீங்கள் போதுமானது இப்போ மெயின் வேர்பு மெயின் வேர்புன்னு எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் வேர்புன்னு சொல்லுவோம் ரூட் வேர்புன்னு சொல்லுவோம் என்னடா அது இப்படி ஒரு வார்த்தையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டதே இல்லையா ஆமாங்க நான் உங்களுக்கு டுவெல்த் வரைக்குமே கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஆமாங்க சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் வரைக்கும் உள்ள கிராமர் பாட்டில் என்னெல்லாம் வேர்ப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க வேர்பை எப்படிலாம் அழைக்கிறாங்க வேர்பில் என்னெல்லாம் முகங்கள் இருக்குது அதோட பயன்கள் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மெயின் வேர்புன்னு ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் மெயின் வேர்புன்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க அதாவது ஐ மெட் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நான் ஒரு வார்த்தை எழுதுறேன்னு வைங்க ஐ மெட் மை ஃப்ரெண்டு ஓகேவா ஓகேவா இந்த அபவ் சென்டென்ஸில் மெட் அப்படிங்கிறத என்னது மெயின் வேர்ப் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிரின்ஸ்பல் வேர்புன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ரூட் வேர்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த சென்டென்ஸ்க்கு பிரின்ஸ்பல் வேர்புன்னு சொல்கிறோம் ரூட் வேர்புன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ மெயின் வேர்போட நிறைய பெயர்கள் கொடுத்துட்டு இதில் எது அதோட கரெக்டான பேருன்னு கேட்பாங்க ஸோ அதில் வந்து பிரின்ஸ்பல் வேர்போ இல்லை ரூட் வேர்போ இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டில் தான் ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆப்ஷன் ஏ அல்லது பி அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இன்னொரு கண்ணு நான் சொல்கிறேன் மெயின் வேர்பு குரிய மற்றொரு பெயர்கள் வெவ்வேறு பெயர்கள் இப்போ நம்ம தமிழில் வந்து இலக்கணங்களில் படிப்போம்ல செய்பாட்டு வினை செய்வினை அதுக்கப்புறம் நிறைய நம்ம படிப்போம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ வள்ளுவருக்கு பெயர் நிறைய பெயர்கள் இருக்கு அதே மாதிரி திருக்குறளுக்கு நிறைய பெயர்கள் இருக்குன்னு சொல்ல அதே மாதிரி மெயின் வேர்புக்கு நிறையா சொல்லி சொல்கிறாங்க நிறையா அழைக்கிறாங்க என்னென்ன வேறு பெயர்கள்னா பிரின்ஸிபல் வேர்பு ஆர் ரூட் வேர்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மெயின் வேர்பு வந்து எத்தனை ஃபார்மாக பிரிக்கி பிரியுது அதாவது மெயின் மெயின் வேர்பை வந்து நாலு கிளாஸ் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க நாலு வகைகளாக அதை பிரிக்கிறாங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்க இதில் பிரியுது ப்ரெசன்ட் வேர்ப் த ப்ரெசன்ட் வேர்ப் த பாஸ்ட் வேர்ப் த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்ப் அண்டு த பாஸ்ட் சாரி அண்டு த ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்ப் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர் ஃபார்ம்ஸில் வந்து இந்த வேர்ப் வந்து பிரியுது அதர்வைஸ் இதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு பேஸ் ஃபார்ம் த த்ரீ ஃபார்ம்ஸ்க்கு மீட் இப்போ வந்து நம்ம ஐ மெட் மை ஃப்ரெண்டுன்னு பார்த்தோம் அதில் ப்ரெசன்ட் பார்த்தோம்னா மீட் தானே ஸோ அந்த மீட்டுக்கு வந்து பேஸ் ஃபார்மை வந்து அதர் த்ரீ ஃபார்ம்ஸும் இருக்கும் மெட் அப்படிங்கிறது அதர் த்ரீ ஃபார்ம்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த டென்சஸை பொறுத்த என்ன பண்ணும் அந்த வேர்ப்ஸ் வந்து அமையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ மெயின் வேர்ப் நம்ம படிச்சுட்டோமா ஸோ இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது பி வேர்ப் இதை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம பி வேர்ப் பி வேர்ப்னே சொல்லி பழகிருப்போம் ஆக்சுவலாக இதை ஃபுல்லாக எப்படி சொல்லணும்னா ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பண்ணாதுன்னா ஆக்ஷனை வந்து ஷோ பண்ணாது இதுதான் மெயினே அதனால இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்ன பேருனா இட்ஸ் ஏ சம்திங் அபவுட் சப்ஜெக்ட் இது வந்து சப்ஜெக்டை பத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு வேர்பு இது ஆக்ஷனை ஷோ பண்ணாது இது அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா லிங்கிங் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் வேர்ப்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன லிங்கிங் வேர்ப்ஸ் அவ்வளோதாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இங்கே தெரியாத விஷயங்கள்லாம் டெய்லி தெரிஞ்சுக்கணும்னா டெய்லி இதே டயத்துக்கு ஒம்பது மணிக்கு நீங்கள் இங்கிலீஷ் படிக்கிறதுக்கு வந்துடுங்க சாம்பியன்ஸ் அகாடமி ட்ரிபிள்ஸ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நிறைய இருக்குது தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தேர் ஆர் எயிட் ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் வேர்ப்ஸ் ஓகே நீங்கள் சொல்லுவீங்க இப்போ வந்து மெயின் வேர்பில் பிரிஞ்ச மாதிரி இதுலேயும் பிரியுதா ஆமாங்க இதில் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் வேர்பை வந்து எட்டு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் எட்டு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க என்னென்னலாம் இருக்குது ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங்கில் ஒன்றும் இப்போ பிரச்சனை இல்லை தேர் ஆர் எயிட் ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நான் அது என்ன சொல்கிறேன் தே ஆர் ஏஸ் ஆம் ஆர் வாஸ் வேர் பி பீயிங் பீன் இது எல்லாமே வந்து பி வேர்புன்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட்டாக நம்ம பி வேர்புன்னு சொல்லுவோம் மெயின் வேர்ப் பார்த்துட்டோம் இது வந்து பி வேர்ப் மெயின் வேர்பில் ஆக்ஷன்ஸ் அந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்துச்சு அது சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக வந்துச்சு அப்புறம் டென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் இது பீயிங் வேர்ப்ஸில் வந்து இது ஆக்ஷனாக ஷோ பண்ணாது அதனால் இது லிங்கிங் வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆர் லிங்க்டு வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போகும்
அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது தப்பு வந்து வேர்ப்ஸ்ல வந்து நிறைய இருக்கு அதனால அதுல ஒரு பிரிவு தான் ஆக்ஷன் வேர்ப் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க இட் டினோட் ஆக்ஷன் ஆஃப் பர்சன் ஆர் திங்க் அதை வந்து குறிக்கும் ஓகேயா அதாவது இது வந்து எதை குறிக்கும்னா ஒரு நபரையோ அல்லது ஒரு பொருளையோ ஆஹ் குறிக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷனை அதாவது செயல்களை குறிக்கும் ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு தெரியும் செயல்களை குறிக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்ஷன் வேப நிறைய பெயர்களா சொல்றாங்க என்ன பெயர்கள் இருக்கு ஆக்ஷன் வேபுக்கு விசிபிளாகவும் இருக்கும் அன்விசிபிளுக்கு மென்டலாகவும் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே ஆக்ஷன் வேப்ஸ்ல வரும் அப்படிங்கிறாங்க சம் ஆக்ஷன் ஷோ விசிபிள் ஆக்ஷன் அண்ட் சம் ஆக்ஷன் வேப்ஸ் ஷோ என்ன சொன்னா மென்டல் ஆக்ஷன் அதாவது சில செயல்கள் வந்து பார்க்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் சில செயல்கள் வந்து நம்மளுக்கு மென்டல் அதாவது பார்க்க முடியாதாகவும் மனதளவு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா பிங்கி ஓகேவா பிங்கி டாக் ஹெர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை டாக்குடு ஹெர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நிமிஷம் எழுதிக்கிறேன் கரெக்டாக பிங்கி ராக்குடு ஹெர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஸோ பிங்கி டாக் ஆக்ஷன் வேப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்ஷன் வேப்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நபரையோ அல்லது ஒரு பொருளையோ ஓகேயா அதோட ஆக்ஷனை குறிக்கிறது ஓகே இப்போ அதோட ஆக்ஷனை குறிக்கினா எப்படிங்க அதாவது ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு செயல் இல்லையா வினை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த வினை செயல் இருக்குல்ல அந்த செயலை வந்து பார்க்க முடிகிற மாதிரியும் இருக்கும் பார்க்க முடியாத மாதிரியும் இருக்கும் அது எப்படி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஐ லவ் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல லவ் அப்படிங்கிறது ஆக்ஷன் வேப் தான் பட் இது என்ன ஆக்ஷனை குறிக்கும்னா மென்டல் ஆக்ஷனை குறிக்கும் அதாவது மனதில் தோன்றக்கூடிய ஒரு உணர்வு பூர்வமான செயல் தான் ஐ லவ் இந்தியாங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல அது வந்து ஆக்ஷன் வேப்ஸில் ஒரு பிரிவாக மென்டல் ஆக்ஷன் சொல்கிறாங்க இதே இது ஐ ட்ரா இந்தியா இப்போ நீங்கள் நான் வரைஞ்சதை பார்க்க முடியும் தானே ஸோ அது வந்து என்னது விஷுபிள் ஆக்ஷன் ஸோ அதுவும் ஆக்ஷன் வேப்ஸில் அடங்குது ஸோ இது இவ்வளோதாங்க விஷயம் இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இட் டினோட்டட் ஆக்ஷன் ஆஃப் பர்சன் ஆர் திங் இட் கேன் பி விசிபிள் ஆர் மென்டல் ஓகே பார்க்க முடியும் பார்க்க முடியாத வினைகள் ரெண்டுமே வந்து எதை எதில் அடங்குதுன்னா ஆக்ஷன் வேர்பில் அடங்குது ஓகே அடுத்த வேர்ப் என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலரி வேர்ப் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாமே வெர்பின் வகைகள் தான் நம்ம பார்க்கணும் எத்தனை வேர்ப்ஸ் இருக்குன்னு முதல்ல பாருங்க வெப்னா சாதாரணமாக படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா மார்க் எடுக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்டனால தான் ஒரு டாப்பிக்னா அது முழுசாக முடிக்கணுங்கிறக்காண்டி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க ஆக்சுவலரி வேர்ப் அதாவது இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி வேர்புங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு வார்த்தை அல்லது ஒரு கூட்டமாக உள்ளக்கூடிய வார்த்தை குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள சொற்கள் அதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா மெயின் வேர்பு ஹெல்ப் பண்ணும் அது வந்து டென்ஸை நோக்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சுவலரி வேர்ப் ஓகேவா அதை வந்து காம்ப்ளிமெண்டரி வேர்ப் அல்லது ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட ரெண்டு பெயர்கள் எப்படி அழைக்கப்படுது எப்படி அழைக்கப்படுது இப்போ தானே சொன்னேன் காம்ப்ளிமெண்டரி வேர்ப் காம்ப்ளிமெண்டரி வேர்பு ஆர் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது நான் இங்கே எழுதிக்கேன் பாருங்க காம்ப்ளிமெண்டரி வேர்ப் ஆர் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் இந்த மாதிரி அழைக்கப்படுது இந்த ஆக்சுவலி வேர்பை நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் அதாவது எ வேர்ட் ஆர் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் விச் ஹெல்ப்ஸ் த மெயின் வேர்ப் என்ன மெயின் வேர்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன் இன்டிகேட் த 
tends and to make negatives interrogative passive forms and also to make complete the sense of sentence is called auxiliary verb ipo na sonnadhu ungalku purinjirukume na tamil la sonna illa adha than english la anga solliranga so adha indha maari dhaan na ungalku explanation clear ah panna pora so thodandhu neenga gavanichukitte irunga okay va okay ipo paarenga complementary verb helping verbs abdinu idu alaikiranga enna na payargal alaikiranga auxiliary verb complementary verb appuram helping verbs nu alaikapadudhu kandipa kepanga அதோட மற்றொரு பெயர்லாம் கேட்பாங்க ஆக்சுவலி வெர்ப் இஸ் கால்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க சோ அந்த மாடல் டெஸ்ட்ல நீங்க நான் கொடுக்கறேன் அப்பமோது உங்களுக்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க இப்ப கவனிக்கிற எல்லாமே சரியா அதுக்கு அப்புறம் இது வந்து டூ टाइप्स ஆ ஆக்சுவலரிஸ் வெர்ப்ஸ் இருக்கு என்னென்ன टाइप्स இருக்கு பிரைமரி ஆக்சுவலி வெர்ப்ஸ் மாடல் ஆக்சுவலி வெர்ப்ஸ் அது என்ன பிரைமரி மாடல் அப்படினு சொல்லி கேப்பீங்க ஆக்சுவலரில என்ன பிரைமரி மாடல் அத இருக்குங்க நீ நம்ம படிக்காத நிறைய இருக்கு நான் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் பிரைமரி ஆக்சுவலி வேர்ப்ஸுங்கிறது மூணு வகையா பிரிக்கப்படுது பி வேர்ப் வந்துரும் ஹாவ் வேர்ப்ஸ் வந்துரும் டூ வேர்ப் வந்துரும் ஓகே பி வேர்ப் நம்ம பி வேர்ப்ஸ் எல்லாமே படிச்சோமே ஞாபகம் இருக்கா என்னென்ன படிச்சோம் ஆம் இஸ் ஆர் இதெல்லாம் படிச்சோமா ஸோ இது எல்லாமே பி வேர்ப்ஸ்ல வந்துரும் ஓகே ஆஹ் டூ வேர்ப்ஸ்னா என்ன வரும் டூ டஸ் இது எல்லாம் வந்துடும் ஹேவ் வேர்ப்ஸ்னா ஆஸ் ஹாவ் இது எல்லாமே வந்துடும் ஓகே இது பிரசன்ட் ஆக்சுவலரியா பாஸ்ட் ஆக்சுவலரியா பாத்துரலாமா பிரசன்ட் ஆக்சுவலரி எப்படி இருக்கும் அதாவது பிரசன்ட் ஆக்சுவலரி அப்படிங்கறது நிகழ்காலத்துல நடக்கக்கூடியது ஆம் இஸ் ஆறு ஹாஸ் ஹாவ் டூ டஸ் வந்து இணைஞ்சிரும் அப்ப பிரசன்ட் ஆக்சுவலர்ல சேர்ந்துருது பாஸ்ட் ஆக்சுவலரி அப்படிங்கறது வாஸ் வேறு ஹேடு டிட் இதுனாலுமே வருங்க பாஸ்ட் ஏன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அந்த ஆக்சுவலரி சென்டென்ஸ் வரும்போது இது அங்க யூஸ் ஆகும் இது வந்து சென்டென்ஸ் மேக்கிங்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தெரியும் வேர்ப்ஸ் அப்படிங்கிறது அதனாலதான் வேர்ப் இல்லாம சென்டென்ஸ் என்ன பண்ணாது முழுமை பெறாதுன்னு முதலே சொல்லிட்டாங்க ஆனா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் இருக்கு டயத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆஹ் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி வேர்ப்ஸோட வகைகள் மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்த மாடல் ஆக்சுவரஸ்னா என்னன்னு கேட்டீங்களா ஆஹ் ஒண்ணுமே இல்லைங்க மூடு அதாவது என் மாடல் இஸ் மூடு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தாங்க வெரைட்டி டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் வெரைட்டி டைப் ஆஃப் மூட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும் இப்ப நம்ம கோமா பேசுவோம் நார்மலா பேசுவோம் ஆச்சரியப்பட்டு பேசுவோம் அழுதுகிட்டே பேசுவோம் கோவப்பட்டுட்டே பேசுவோம் ஆஹ் அப்புறம் ஒரு மாதிரி சினிங்கிட்டே பேசுவோம் சோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய உணர்ச்சி உணர்ச்சிகள் அதாவது எக்ஸ்பிரஷனை குறிக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மெனி மூட்ஸை கிரியேட் பண்ணும் ஸோ ஸ்பீக்கர் என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறாங்க பொலைட்னஸ்ஸா டவுட்டா அப்பாலஜியா வில்லிங்னஸ்ஸா செர்டனிட்டியா அப் எபிலிட்டியா இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த டயத்துல என்ன யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா மாடல் ஆக்சுவரைஸ் யூஸ் ஆகும் எதெல்லாம் மாடல் ஆக்சுவரைஸ்ல வரும் கேன் மே வில் உட்டு குட்டு ஷால் சுட்டு மைட்டு மஸ்ட் இது எல்லாமே வந்துருங்க ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா மாடல் ஆக்சுவலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இந்த மாடல் ஆக்சுவலரிஸ்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுங்க அப்படின்னா நீங்க நிறைய சொல்லுவீங்க பட் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா புரியற மாதிரி சொல்லுவேன் சொல்லட்டுமா அதாவது ஆஹ் இது வந்து ஒரு டிஃபைன் பண்ண ஆக்சுவலரி வேர்பா இருக்கும் இப்ப உங்க ஃப்ரெண்ட நீங்க இன்வைட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப வந்து நான் படத்துக்கு போறேன் நீ வரியா அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்லுவாரு நான் வர்றேன் இல்லைன்னா நான் வரல நான் வர பாக்குறேன் சோ இந்த மாதிரி வந்து வார்த்தைகள் வருமா இப்ப நான் இதே தான் இங்கிலீஷ்ல உங்ககிட்ட கேட்க போறேன் சரியா வென் யுவர் ஃப்ரெண்ட் இன்வைட்ஸ் யுவர் இவர் கம்பெனி டு எ பிலிம் அதாவது உங்களுக்கு கம்பெனி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மூவி போறதுக்கு கூப்பிடுறீங்க சோ அப்ப அவர் என்ன சொல்லுவார்னா ஒன்னே ஐ வில் கம்னு சொல்லுவார் நான் வர்றேன் அல்லது ஐ மே கம் வர யோசிக்கிறேன் வர பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்வாங்க சோ ஐ மே கம் ஐ மே கம் இதுதான் வந்து சோட்டன் அன்சர்டன் சொல்லுவாங்க சோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷன் பிளஸ் சுச்சுவேஷன் டவுட்டு அப்பாலஜி பொலைட்னஸ் வில்லிங்னஸ் சர்டனிட்டி எபிலிட்டி இது எல்லாமே இந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் ஆக்சுவலைஸ் வேர்ப்ஸ்ல தான் வரும் இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா காம்பனன்ட் ஆஃப் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப முக்கியமானது இப்ப கேன் அப்படிங்கிறது எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்லுங்க ஆஹ் ஆஸ்க் பெர்மிஷன் அப்புறம் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் மே அப்படிங்கிறது கிவிங் பெர்மிஷன்ல அப்புறம் பொலைட்ல ரெக்யூஸ்ட்ல விஷ்ல யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே வில் அப்படிங்கிறது டு எக்ஸ்பிரஸ் 
வில்லிங்னஸ் த்ரெட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணும் போது இதெல்லாம் வில்லில் வரும்ல நான் வர்றேன் ஃபியூச்சரில் ஃபியூச்சர் டாஸ்க்கு அப்போ போது தான் வந்து இந்த வில்லு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்புறம் குட்டு ரெக்யூஸ் யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி எபிலிட்டி பாசிபிலிட்டி ஷேல் அப்படின்னா சஜெக்ஷன் சொல்லும் போது இன்டென்ஷன் ஆக்குற ஆகுறதுக்கு ஷுட் அப்படின்னா ஆப்ளிகேஷனுக்கு வரும் மைட் அப்படின்னா பெர்மிஷனுக்கு பாசிபிலிட்டிக்குலாம் வரலாம் மாஸ்ட் அப்படின்னா நெசசிட்டிக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இது எல்லாமே தெரியும் ஸோ கம்பல்சேஷன் சர்டனிட்டி கன்க்ளூஷன் இதுக்கெலாம் மஸ்ட் வரும் ஸோ இது எல்லாமே மாடல் ஆக்சுவலரிஸ் இதில் மாடல் ஆக்சுவரிஸில் இன்னொன்று ஒரு டைப் இருக்கு என்னன்னா மேக்னியல் மாடல்ஸ் அதாவது செமி மாடல்ஸ் சொல்லுவாங்க இது எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுனா மெயின் ஒர்க்ஸில் மற்றும் ஒரு மாடல்ஸ் அட்ட டைத்தில் வந்து யூஸ் ஆகும் இது எப்படி இருக்குன்னா நீட்டு டேட்டு யூஸ் டூ ஆட்டு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ ரொம்ப ரேராக வந்து இது யூஸ் பண்ணுவோம் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பெர்மிஷன் கேட்குறக்கு பாசிபிலிட்டி நெசசிட்டி சர்டனிட்டி இந்த மாதிரி அத்தியாவசியமான தேவைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஹி அவுட் டு கோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன வருது ஹி அவுட் டு கோ நான் வந்து எழுதி காமிக்கிறேன் ஹி அவுட் ஓயு ஜி ஹச்டி இது சரியா அவுட் டு கோ ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வருது இல்லையா ஸோ இதே இது வந்து நீங்கள் வந்து ஹி நீட்ஸ் மணி ஸோ அங்கே நெசசிட்டி வரும் ஹி டேர் நாட் டேக் ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ்ஸ் வருது அதே மாதிரி இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்படி தானே ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இங்கே யூஸ் ஆகும் இல்லையா இப்போ ஷேலு வில்லு வுட்டு இதெல்லாம் வந்து பாசிபிலிட்டிலேயே யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பெர்மிஷன் கேட்கும் போதும் யூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி இந்த கிராமர் அடிச்சிங்கன்னு வைங்களேன் முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த வேர்ப்ஸில் வந்தால் தயவுசெய்து விட்டுறாதீங்க நிறைய பேர் விடுவாங்க ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப உங்களுக்கு தெரிய தெரிய தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காது இந்த விஷயங்கள்லாம் ஏன்னா நான் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்கன்னா த லிங்க் வேர்பு ஆர் கோப்லா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிஓபியூஎல்ஏ இது வந்து ரெப்பீட்டடாக நிறைய போட்டி தெருவுகளில் கேட்பாங்க ஸோ இந்த வாட்டியும் நம்மளுக்கு வேர்புன்னு கொடுத்தனால ஃபுல்லாமே நான் கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ புக்கில் இருக்கு ஹை கிளாஸ் வரையும் நம்ம இது பண்ணனால புக்கில் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பாருங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த வேர்பை பொறுத்தளவு என்ன ஸ்பெஷல் அதாவது எ வேர்ப் விச் லிங்க்ஸ் வித் சப்ஜெக்ட் இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்டை லிங்க் பண்ணோம் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் அந்த கிளாஸு அப்புறம் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லிங்க் வேர்பு இல்லைன்னா கோப்லா அப்படின்னு சொன்னால் கோப்லா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கனெக்டிங் வேர்டு இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கனெக்டிங் வேர்டு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் நான் சொன்னது தான் அதாவது ஒரு வேர்பு வந்து என்ன பண்ணுதான் சப்ஜெக்டை லிங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கிளாஸாகவும் இருக்கும் இங்கே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு லிங்க் வேர்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேர்பு வந்து கோப்லா அப்படின்னு அழைக்கப்படுது கப்லா கோப்லா ரெண்டுமே இது வேணும் சொல்லலாம் ஸோ கப்லா அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் பார்த்தீங்களா கனெக்டிங் வேர்ட் சொன்னது தான் இங்கே இருக்கு இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பி வேர்ப்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் சம ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதாங்க லிங்க் வேர்பை பற்றி முடிஞ்சிச்சு அடுத்து பாருங்கள் ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் வேர்ட்ஸ் பாருங்கள் எத்தனை வேர்ப்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்கணும் சும்மா அப்படியே இது பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அங்கே போய் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிடுற மாதிரி ஆயிடும் அது இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன அப்படின்னா ஏ ப்ரெசன்ட் வேர்ப் தட் சேஞ்ச் த ஓவர் லெட்டர் ஆஃப் இட்ஸ் பாடி ஃபார் மேக்கிங் இட்ஸ் பாஸ்ட் வேர்ப் வித்வுட் ஆடிங் எட் இடி டி ஆர் டி இது மூணில் ஏதாவது ஒன்று அட் த என் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ராங் வேர்ப் இட்ஸ் கால்டு இர்ரெகுலர் வேர்ப் அதாவது நான் இப்போ வந்து வாட்சது இங்கிலீஷு நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து தமிழில் சொல்கிறேன் என்ன சொல்லலாம்னா ஸ்ட்ராங் வேர்ப் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரெசண்டாக நடக்கக்கூடிய ஒரு வேர்ப் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ல ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸை ஆர் லெட்டரை என்ன பண்ணோம்னா அதோட பாஸ்ட் வேர்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அதில் வந்து வித்தவுட்டு என்ன வராதுன்னா இடி அப்படின்னு முடியாது டி முடியாது ஆறுனும் முடியாது அந்த அதுக்கு பேர் தான் கடைசியில் இந்த மாதிரி முடியாம அதாவது ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருவாங்க அது வேர்பு தான் அது ப்ரெசன்ட் வேர்பாக இருக்கும் சரியா ஆனால் அது என்னது 
ஓவல் லெட்டர்ஸை வந்து ஆர் ஓவல் லெட்டரை வந்து என்ன பண்ணுவோம் மேக் பண்ணி வச்சுக்கணும் பாசிட்டிவ் வேர்பா ஆனா அந்த பாசிட்டிவ் வேர்பில் என்ன வராதுன்னா பாசிட்டிவ் நம்ம எப்பவுமே இடி இதெல்லாம் வரும்னு எதிர்பார்ப்போம்ல இடி வராது டி வராது டி வராது இதெல்லாம் அந்த வார்த்தையோட முடிவுல வராது அந்த சொக்களோட முடிவுல வராது அந்த அளவு எப்படி இருக்கும்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதனாலதான் அது பேர் என்னது ஸ்ட்ராங் வேர்ப் ஓகேவா ஓகேவா இத வந்து ஸ்ட்ராங் வேர்புக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னன்னா இர்ரெகுலர் வேர்ப் எனது இர்ரெகுலர் வேர்ப் நான் இப்ப இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா சொல்றேன் பாருங்க கம் அப்படிங்கிற பிரசன்ட் இதுக்கு பாஸ்ட் என்ன வரும் கேம் இல்லையா இதுல இ டி வந்திருக்கா வரல டி வந்திருக்கா வரல டி வந்திருக்கா வரல அப்ப அந்த முடிவுல அதெல்லாம் வராம இருந்தா அது இர்ரெகுலர் வேர்பு அது வந்து ஸ்ட்ராங் வேர்பு ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதாங்க விஷயம் இர்ரெகுலர் வேர்புக்கு வீக் வேர்புக்கு பாருங்க நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கேன் நான் அடுத்து இந்த வீக் வேர்பையும் முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ராங் வேர்புக்கும் வீக் வேர்புக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸும் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா வீக் வேர்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதுவும் அதே மாதிரி ப்ரெசன்ட் வேர்ப்ஸை பா அந்த ப்ரெசன்ட் வேர்ப்ஸை என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா ஆட் பண்ணிக்கிறோமா வேர்பா இருக்கும்போது என்ன ஆட் பாஸ்டா போகும்போது என்ன ஆட் பண்ணிக்கிறோம்னா இடி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் டி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைன்னா டி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இது எங்க போகும்போது இது ஓட்ஸ் லெட்டர் சேஞ்ச் ஆகி போகும்போது இது என்ன என்ன வீக் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வீக் ஆகிற வேர்புக்கு என்ன பேருனா ரெகுலர் வேர்பு என்னது வீக் ஆகிற வேர்புக்கு என்ன பேரு ரெகுலர் வேர்பு ஸோ இதைத்தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வீக் வேர்ப் ஆர் இரெகுலர் வேர்ப் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க ஸோ இர்ரெகுலர் வேர்புக்கும் வீக் வேர்புக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துடலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துடலாம் அப்போதான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கும் இர்ரெகுலர் வேர்ப்னா என்ன சொன்னேன் இடி அப்புறம் டி டி அப்படிங்கிறதுல முடியாதுன்னு சொன்னேன் பாருங்க பாஸ்ட் டென்ஸ்ல ப்ரெசண்டா இருந்தது பாஸ்டா மாறுது அப்ப பாஸ்ட் வேர்ப்ல மாறும்போது அப்படி முடிஞ்சிருக்கா முடியல அப்ப இது இர்ரெகுலர் வேர்பு இது என்னது ஸ்ட்ராங் வேர்பு அதனாலதான் இடி டி டி எல்லாம் சேர்த்துக்கல ஆனா சேர்த்துக்கிட்டு வீக்கா இருக்கா பாருங்க இருக்கா இது ப்ரெசன்ட்ப்பா இதெல்லாம் ப்ரெசன்ட் இது பாஸ்டா மாறும்போது அதுக்கு சப்போர்ட் இல்லாம என்ன பண்ணுது இடி டி ஆர் டி இந்த மாதிரிலாம் சேர்த்துக்கிறது இது வந்து ரெகுலர் வேர்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது வந்து அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான் ரெகுலர் வேர்பு என்ன ப என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்ட்ராங் வேர்பு வீக் வேர்பு முடிஞ்சிருச்சா ரெகுலர் வேர்புங்கிறத நம்ம என்ன சொன்னோம் சொல்லுங்க வீக் வேர்பு இர்ரெகுலர் வேர்பு என்ன சொன்னோம் இர்ரெகுலர் வேர்பு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் ஸ்ட்ராங் வேர்புன்னு சொல்றோம் ஓகேவா சோ அவ்வளவுதாங்க விஷயம் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த வேர்ப் என்னன்னா இன்பினிட் வேர்பு சோ இது ரொம்ப ஈஸியானது அதாவது என்ன அப்படின்னா பினிட் அப்படிங்கறது வந்து நான் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றேன் அவர் பிரசிடன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அபோ சென்டென்ஸ்ல வேர்ப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது கோ ஓகேவா கோ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த அக்கார்டிங் டு த சப்ஜெக்டை பொறுத்தும் அந்த டென் டென்ஸை பொறுத்தும் என்ன ஆகுது சேஞ்சபிள் ஆகுது அப்ப இந்த மாதிரி அக்கார்டிங் டு த அந்த சென்டென்ஸை பொறுத்து சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சேஞ்சபிள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஆஹ் சப்ஜெக்டை பொறுத்து டென்ஸை பொறுத்து இந்த வேர்ப்ஸ் வந்து சேஞ்சபிள் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து பினிட் வேர்பு ஓகேவா நான்பினிட் வேர்ப்னா என்ன நான்பினிட் வேர்ப்னா ஜென்ரலா வந்து இன்பினிட் வேர்பு இந்த ஜெரன்ஸ் அப்புறம் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான்பினிட் அதாவது நான் சொல்லணும்னா பினிட் இல்லை அப்படின்னா அது இன்பினிட் வேர்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அது எல்லாமே இன்பினிட் ஜெரண்டு அது எல்லாமே நான்பினிட் வேர்ப்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பத்தி பெருசா ஒன்றும் இது வரைக்கும் கேட்டது இல்லை ஸோ அதனால ஒரு சின்ன விளக்கம் மட்டும் நான் அதில் கொடுத்துட்டேன் அட் அ டிரான்சர்டிவ் வேர்பு இன்ட்ரான்சர்டிவ் வேர்பு வாட் அவுட் கேட்குறாங்க ஸோ அது என்னன்னு பார்த்துடலாம் டிரான்சர்டிவ் வேர்ப் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்டை வந்து டேக் பண்ணி இருக்கும் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை டேக் பண்ணி இருக்கும் அது வந்து டிரான்சர்டிவ் வேர்ப் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐ கிவ் ய புக் அப்படின்னு சொல்றேன் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட வந்து சாரி ஆப்ஜெக்ட வந்து அது என்ன பண்ணும் டேக் அப் பண்ணிக்கிறது பாருங்க ஐ கிவ்ய புக் நான் வேணா எழுதட்டுமா ஐ கிவ் ய புக்கு சரியா இதுல வந்து கிவ் அப்படிங்கிறது இந்த வேர்பு அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சென்டென்ஸ்ல வந்து ஆப்ஜெக்டா வந்து இருக்கு 
எது ஆப் இந்த சென்டென்ஸ்ல எது ஆப்ஜெக்டாக புக் இருக்கு ஸோ அதை வந்து டேக் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் அந்த கியூ அப்படிங்கிறது அதை ஓரி ஓரியன்டட் அதை ஒட்டி தான் வரும் மீனிங்க அது பர்சிவ் ஃபார்மா வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மாத்த முடியும் புக்கு ஏ புக் இஸ் கிவ் ஒன் பை மீ அப்படின்னு மாத்திரோம் இல்லையா அப்ப மாத்த முடியுது இல்லையா அப்ப மாத்த முடியக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் மாற்ற முடியக்கூடியதை என்ன சொல்றோம் டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அதை மாற்ற முடியாது ஓகேவா எதுதான் டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப்னு சொல்றோம் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ங்கிறது மாற்ற முடியாது விச் டஸ் நாட் டேக் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால்ட் அண்ட் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அவ்வளவுதான் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க த ப்ரைசல் வேர்ப் ப்ரைசல் வேர்ப்னா என்னன்னு நான் சொன்னேன் பட் வந்து உங்க புரியல நீங்க எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல இருக்கு எங்களுக்கு தமிழ்ல நடத்துங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதனாலதான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளேஷனோட நடத்திட்டு இருக்கேன் ப்ரைசல் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னா இட் இஸ் ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் எ வேர்ப் அண்ட் ஏ ப்ரிபோசிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வேர்போட அட்வோபு வித் இது வந்து நான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லிருக்கேன்னா இது வந்து ஒரு ஒரிஜினல் வேர்புங்க அவ்வளவுதாங்க சிம்பிளா பிரேசல் வேர்ப பத்தி நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒரிஜினல் வேர்பு ஒரு பிரேசல் வேர்ப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வேர்பு அப்புறம் ப்ரிபோஷன் ஆஹ் அல்லது வேர்பு அண்ட் அட்வோபு இல்லைன்னா வேர்பு இல்லைன்னா போத் அட்வோபு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ப்ரிபோஷன் சேர்ந்து வரும் அதான் பிரேசல் வேர்பு நான் சுருக்கமா உங்களை நேர்த்தே சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ஆட தெரியாத வந்து திருக்கோணல் என் என்பான அப்படி சொல்லுவாங்க பட் வந்து அது வந்து ஒரு மீனிங்க குறிக்குது அதுக்காண்டி ஆடுறத குறிக்கல ஆடுறவே சொல்றாங்கிற மாதிரி குறிக்காது நம்ம வேலை குறை இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணல திருத்திக்கல ஆனா வந்து நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம் ஆமா அப்படிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லும் போது அந்த பழமொழிய நம்ம சொல்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒத்து போற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் வந்து பிரைசல் வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பிரைசல் வேர்ப்ஸ்ல எப்படி இருக்கும்னா ஒரிஜினல் வேர்பா இருக்கும் பக்கா ஒரிஜினல் வேர்பா இருக்கும் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு அல்லது மூன்று வார்த்தைகள் அதாவது அது வார்த்தைகள் என்னவா இருக்கும்னா வேர்பா இருக்கும் ஆனா ஒரு மீனிங் தான் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப பாருங்களேன் கம் அக்ராஸ் அப்படின்னா என்ன கம் அக்ராஸ்னா டு மீட் அல்லது ஃபைண்ட் மை சான்ஸ் ஓகேவா இதுதான் இதோட கம் அக்ராஸோட மீனிங்கு அதுக்கப்புறம் பாருங்க கம் அப் இதெல்லாம் பிரேசல் வேர்ப் அதாவது ஒரு விஷயத்த குறிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஏதாவது ஒரு இதோட ஒத்து போகும் இந்த வார்த்தைகள்லாம் ஆனா இதை சொன்னா அதுதான் அர்த்தங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் அதான் பிரேசல் வேர்பு கம் அப் அப்படின்னா அது டு கிளைம்பு கம் அப்னா என்ன சொல்றாங்க பிரேசல் வேர்ப்ல டு கிளைம்பு ஓகே புட் அப் வித் அப்படின்னா என்னது புட் அப் வித் இந்த இருக்கு தெரியுமா புட் அப் வித் தெரிஞ்ச அனுப்புங்க டாலரேட் பண்றது டாலரேட் பண்றது டாலரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கம் பேக் டு கெஸ் பண்ண முடியுதா கம் பேக் டு ரொம்ப ஈஸி இது நான் சொல்லட்டுமா டு ரிட்டர்ன் டு ரிட்டர்ன் டு அப்படின்னு சொல்றாங்க புட்டின் எது ரிப்பீட்டடா கேட்கக்கூடியது கான்ட்ரிபியூட் ஆப்ஷன்ல கேட்பாங்க புட்டின் பிரேசல் வாபுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு வாட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் புட்டின் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பிரேசல் வேர்ப் புட்டின் அப்படின்னு கேட்பாங்க கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அப்ப நம்ம கரெக்டா கான்ட்ரிபியூட்னு எழுதணும் ஸோ இது மாதிரி இது மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க கெஸ்ட் பண்ணி தான் பிரேசல் வேர்ப போட முடியும் ஏன்னா அவ்வளோ இருக்கு சரியா ஸோ அதனால ரொம்ப மைண்ட் போட்டு இது பண்ணிக்கிற வேணாம் ஜஸ்ட் நீங்க ரீட் பண்ணாலே திரும்ப ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் ரீட் பண்ணுங்க பிரேசல் வேர்ப்ஸ உங்களால அந்த ஆப்ஷனை பார்த்தே ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா பிரேசல் வேர்ப போட்டாலே எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் வேர்டை வச்சு நீங்க மீனிங் கண்டுபிடிக்கணும் நினைக்க கூடாது இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு இருக்குல்ல இதை வச்சு மீனிங் கண்டுபிடிக்கணும் நினைக்க கூடாது ஃபுல்லா வந்து முழுசை வாட்சிட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அட்வோபு அட்வோபு அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து குவாலிஃபைஸ் ஆர் மாடிஃபைஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட இருக்கும் அதாவது தட் குவாலிஃபைஸ் ஆர் மாடிஃபைஸ் of a verb or an adjective or an another adverb is called verb idan solvanga puriyara mari solanum appadina idu vandu edhaadhu or function iyo illa or qualify and the qualify iyo kurikum in nalla solla pona the adverb abingiradhu vandu verb la vandu nariya vishayangala vandu nammalku apdi extraordinary ah vandu kaatum so adha vandu adverb abingiradhu 
ஆனது <laughs> என்ன அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு நவுன் பேக்கப்ப குறிக்கும் அதாவது பேக் டு எ நவுன் ரெகுலர் குவாலிட்டி ஆஃப் அட்வர்ப் இஸ் கால்ட் ரிலேட்டிவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டபிள்யூஎஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கு இடையில வரும் அதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் அட்வர்ஸ் அதாவது ரிலேட் பண்ணும் கூடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இன்ட்ராகேட்டிவ் அட்வர்ஸ்னா எப்படி வரும் வேர் ஆர் யூ கோயிங் வாட் ஆர் யூ டூயிங் How How old are you? Why are you? you? Why late? So, adverbs. Simple adverbs of manner. adverbs of manner. adverbs of manner. So, the adverbs of manner. So, the adverbs of manner. 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 அதாவது அந்த ஹவு அல்லது வாட் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரா வர்றது மேனர் ஓகேவா டைம் டைம் உங்களுக்கு தெரியும் டைம் வந்து மென்ஷன் பண்ற இடத்துல உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதனால வந்து அது உங்களுக்கு அட்வர்ப் ஆஃப் மேனர் சாரி அட்வர்ப் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் டைம்னாலே உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிடும் எஸ்டர்டே ஆல்ரெடி டுடே இது எல்லாமே உங்களுக்கு டைம்ல வந்துடும் பார்த்துட்டோமா இப்ப அடுத்து பிளேஸ் பிளேஸ்னா என்ன வரும் தாக்ஸ் லிவ்ட் இன் ஏ கேவ் அப்ப அந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க பிளேஸ் பிளேஸுங்கிறதுக்கு என்ன கொஸ்டின் மார்க் வரும் வேர் இல்லையா ஓகேயா ஸோ வேர் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அட்வர்ப் ஆஃப் பிளேஸ் அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு வந்து என்ன ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம வந்து எஃப்எம் ஞாபகம் வந்துடும் நம்மளுக்கு ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இயர் ஆஃப் டேன் ப்ரைஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரீக்வன்ட்லி இந்த மாதிரி வந்து முடியக்கூடிய சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு கேள்வி வாக்கியமாக என்ன வரும்னா ஹவ் ஆஃப் டேன் அப்படிங்கிற கேள்வி வாக்கியம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக வ வந்துச்சு அந்த சென்டென்ஸில் வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சொற்கள் வந்துச்சுன்னா அது வந்து அட்வர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அடுத்து வந்து அட்வர்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் வெரி கிளியர் டூ மச் குவாய்ட் எனி மோர் ஃபுல்லி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஹவு மச் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஹவு மச் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வருதுன்னா அதுதான் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி அதுக்கப்புறம் ரீசன்ங்க ரீசன் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹென்ஸ் தாட் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரீசனுக்கு ஏன் லேட்டு அப்படின்னு கேட்டோம்னா அப்போ என்ன கொஸ்டின் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒய் அப்போ ஒய் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சராக வரக்கூடியது தான் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் ரீசன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்ரிமேஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம நெகேஷனும் சொல்லலாம் சார் இந்த அப்சல்யூட்லி ஷுர்லி சர்டன்லி ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஸ்ட்ரென்த்தான ஒரு மீனிங்கை குறிக்கும் அங்கே விச் அப்படிங்கிறத கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வரும்போது கூட இது வந்து வரலாம் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோதாங்க இவ்வளோதான் வேர்ப்ஸு வேர்ப்ஸை பற்றி நான் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஏதாவது கேட்கணும்னா தாராளமாக கேளுங்க ஸ்லோவாக போனாலும் ஸ்டடியாக போயிடலாம் இன்னும் நமக்கு டைம் இருக்கு ஸோ நம்ம டைம் இருக்கிற வரைக்கும் கிராமர் பார்ட்ஸை ரொம்பவே கிளியராக பார்க்கலாம் நான் வந்து டேம் பேஸ்டு சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்தே கவர் பண்ணிட்டேன் அதில் உள்ள வேர்ப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்கே நான் கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இல்லையா ஸோ இனிமேல் நீங்கள் வேர்ப்ஸை பற்றி கவலைப்படவே வேணாம் கிளியாரிட்டியாக தெரிஞ்சுக்கோ நீங்கள் எக்ஸாம் அப்போ கூட ஒருக்க ரீகால் பண்ணிவிட்டு பார்த்துடலாம் ஓகே அடுத்த கிளாஸில் வந்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமர்ஷியல் கேளுங்க சாம்பியன்ஸ் அகாடமி ட்ரிபிள்ஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி
அப்படியே பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு மூலமாக தான் உடனே உடனே உங்களுக்கு எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உடனே வரும் இந்த இங்கிலீஷ் வகுப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு மோட்டிவேட்டாக அடுத்து போடுறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எதாவது தேவைப்பட்டாலும் சொல்லுங்கள் அது அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே நான் நினச்சிடுவேன் நான் அவங்கள வாட்ச் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் லைவில் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை சொல்லிகிட்டே இருங்க நான் அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே அதை ஆட் பண்ணி போட்டுகிட்டே இருப்பேன் அண்ட் நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் உங்களுக்கு டே டயத்தில் போடுவோம் ஸோ அதையும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நாங்கள் கொடுத்த ஷெடியூலில் படி டெய்லி உங்களுக்கு செவன் வீடியோஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ எல்லாத்தையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த செவன் மஸ்ட்டு இது போக எக்ஸ்ட்ரா நாங்கள் ஷார்ட்கட்ஸ் போட ரெடி பண்ணிவிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு போட்டுகிட்டே இருப்போம் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்தாலும் உடனே உடனே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணப்படும் போட்டி தேர்வு சம்மந்தமான டிஎன்பிஎஸ்சி டெட்டு பிஜிடிஆர்பி எஸ்எஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எல்லாமே வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் ஸோ அதனால் இணைந்திருங்கள் சாம்பியன்ஸ் கடவுள் ட்ரிபிள் சி யூடியூப் சேனல் வெற்றியாளர்கள் மைதானம் மீது போட்டித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக நடத்தக்கூடிய முழுக்க முழுக்க இலவச பயிற்சி மந்திரிவனம்